bienvenidos a esta media hora llena de sabor y sobre todo de muy buenas ideas para replicar en nuestra casa. El día de hoy estamos en el restaurante Jarro Café y nos acompaña Laura Sánchez. Hola Laura, bienvenida. Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy felices de estar de nuevo aquí. El día de hoy entonces nos tienes una ensalada, ¿qué ensalada nos vas a preparar? El día de hoy vamos a, re a realizar una César Sala, es una ensalada que es muy fresca. Y muy popular. Y muy popular también. Yo creo que en todas las cartas de los restaurantes a nivel mundial está la César Sala. Exactamente. Listo, ¿qué debe de llevar la César Sala? Enumeremos entonces esos ingredientes para que todos vamos tomando nota. Bueno, los ingredientes son lechuga romana, queso parmesano, el aderezo César como tal y queso parmesano en lonjas y la proteína que vamos a acompañar hoy nuestra ensalada va a ser pollo. Listo, nos hablabas del aderezo. El aderezo de la ensalada César es bien particular porque tiene pues como un saborcito muy característico. ¿Qué es lo que le da ese saborcito, Laura? Bueno, lo, aquí tenemos nuestro aderezo. Este aderezo como tal lo que le resalta el sabor o la que queremos llegar es al sabor de las anchoas. Uh -huh. y está mezclado con mayonesa que la podemos hacer en nuestra casa con huevo con aceite un medio de ajo, pimienta y sal y las anchoas y las anchoas y eso se puede todo poner en la licuadora se procesa bien para que quede así bien homogéneo listo y preferiblemente como tenerlo ya con unos días de antelación para que la mayonesa vaya cogiendo bastante ese el sabor. sabor sí normalmente muchas personas dicen que les sabe mucho a pescado no les gusta pero realmente la combinación de todos los ingredientes hace una explosión muy rica en la boca y se le siente ese sabor inclusive como a la anchoa súper especial sí queda muy rico y lo que tú Dice, si uno utiliza como las cantidades que son, no tiene por qué quedar saturado. Exactamente. Listo, Laura, ¿por qué vamos a empezar? Entonces vamos a tener nuestra lechuga, solamente una lechuga romana. Esta lechuga romana ya está previamente lavada y desinfectada. Listo, ¿cómo desinfectamos esa lechuga, Laura? Bueno, entonces primero vamos a cortar nuestra lechuga y la vamos a, a, a con, con agüita a desprender todo el medio de mugre, de tierra, de piedritas que tengamos. Y luego vamos a sumergerla en un desinfectante que tengamos en la casa, puede ser vinagre, puede ser agua con hipoclorito o puede ser ya como tal con amonio cuaternario. Poquitas cantidades, no sí. es necesario que sea mucho no, producto. Normalmente es como un mililitro por litro de goticas, agua. Goticas más o menos. Sí, goticas. Por ahí cinco goticas por un litro de agua, lo vamos a sumerger cuando ya está limpia del todo, lo sumergemos y la podemos dejar aproximadamente por tres a cinco minutos. Y luego escurrimos y listo. Y luego escurrimos y listo. Lo ideal es que la lechuga la, podemos, la debemos secar bien, que no tenga agua, para que con el aderezo no nos vaya a quedar como una lechuga aguada. O... o muy marchita, que muchas veces extrañamos como la crocancia de la lechuga, porque a pesar de que es una hoja, ella cuando entra a la boca tiene una crocancia muy especial. Exactamente. Listo, Entonces vamos a cortarla. ¿Algún Exacto. tip para que la lechuga no se nos oxide cuando la estamos cortando? Pues es como dar un corte firme, no, no aplastarla como con el cuchillo, sino cortarla bien para que pueda conservarse, inclusive puede durar dos días ya después de cortada bien. Y si la porreamos mucho, ella va a tender a ponerse como un poco naranjada. ¿Y tú qué dices que la podemos conservar? ¿Cómo la podríamos conservar? Porque particularmente yo... No he logrado ni siquiera conservar una lechuga del almuerzo para la comida, pues me, se me marchita ahí mismo. Sí, lo ideal es no ponerle el aderezo, o sea, la lechuga sola y ponerla en un recipiente con tapa intercalándolo con papel absorbente. Ok, muy buen tip, lo voy a aplicar porque sí, la verdad, yo casi siempre tengo que picar la lechuga al momento que me la voy a comer, porque... Después me arrepiento, eso, eso se vuelve súper feo. Yo quería que primero preparáramos los crotones, que Listo. es como el crunch como tal de la ensalada y es como la preparación que muchas personas no se arriesgan a hacer porque creen que es muy complicado, pero realmente estos pan tostados saborizado y es muy sencillo de hacer. Y porque nos hemos mal acostumbrado a que todo lo encontramos listo en el supermercado. Y resulta que muchas veces pagamos por productos que están cargados de químicos y que bueno, que nosotros mismos aprendamos a que es muy fácil y que podemos tener comida natural y muy deliciosa y económica. Exactamente, entonces acá tenemos unas rodajas de pan molde, 
En nuestra casa lo tenemos el pan que utilizamos para el sándwich. Sí. Y vamos a cortarlo en forma de cubitos pequeños, ya pues también de, de acuerdo al gusto de cada persona. Los vamos a cortar, que queden parejitos. El cuchillo que estás usando es especial para pan. Ah, sí, mira, es un cuchillo de sierra. Lo que hace es que el pan no se me aplaste. Sino sí, que porque mantenga... muchas veces de pronto vamos a utilizar otro tipo de cuchillo, el de las verduras que... O, o, o el con el que normalmente comemos y, y el pan se aplasta y se, desena, se desharina, entonces no es tan, el resultado no es tan bonito. Sí, exacto, esto lo que hace es que nos quede tal cual como lo esperamos, en cubitos. cubitos acá. Listo, esos cubitos están grandecitos. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a limpiar acá primero nuestra tabla, vamos a acompañarlo con un poco de aceite de ajo, ya lo tengo acá previamente, pero se los voy a explicar cómo se hace. Súper. Ese aceite eh, se puede poner a fritar el ajo con un poco de aceite, unos 3 a 5 minuticos en fuego bajo, Ajá. sin que se queme el ajo. Y todo el sabor va a quedar en el aceite. Luego lo vamos a tamizar en un colador de casa y lo podemos conservar y esto nos sirve para hacer las to tostadas de pan baguette, para hacer los crotones, para acompañarlo en muchas preparaciones. Súper, muy buen tip. Entonces vamos a poner acá nuestro, vamos a primero a, a picar un poquito de perejil. Ese es perejil crespo. Perejil crespo, ya está también previamente lavado y desinfectado. De la misma manera que describiste la desinfección de la lechuga. Sí, siempre hay dos pasos de limpieza. Valga la redundancia, se limpia y luego se desinfecta. Siempre debe haber esos dos pasos. Nunca se debe poner el desinfectante sin haber lavado la lechuga o el perejil o el tomate, nunca. Es como el tema de lavarnos las manos. Es lavar y, y enjabonar, no solamente eh, mojarnos las manos. Y lo mismo se hace con todas las verduras y todo. Uno las eh, lava, la, las moja y después con el desinfectante procede pues como a, a hacerle el proceso ya de desinfección, sí, ¿cierto? Sí, todo el proceso de desinfección es lo mismo tal cual. Y así quedan bien seguras para nuestra salud. Le ponemos acá un poco de de perejil, le ponemos un poco de parmesano y para que pueda impregnarse en, el, en nuestro pan, ahí es donde le ponemos el medio graso, en este caso el aceite de ajo. Huele muy bien ese aceite, Laura. Sí. Mezclamos con la mano bien o con una pincita, no hay problema, a mí me gusta así para que me quede el pan bien y no aplastarlo tampoco. Y ya esto lo ponemos en una latica, lo llevamos al horno aproximadamente por 25 minutos a una temperatura de 160 grados o 150 grados. 150 grados yo creo que apenas es eh, porque el tiempo siempre es prolongado y sí. no tenemos tantos. Entonces acá nuestro resultado final serían de nuestros crotones que están bien crujientes. Súper, eso sí es a ojo, ¿cierto? Sí, uno los puede ir mirando, lo ideal es que en el centro siempre estén crunch, entonces hay que estarlos moviendo, no dejarlos desde el comienzo hasta el final, sino estarlos moviendo continuamente. Como unos cinco minuticos y, y revolver y volver a cerrar el horno y así. Exactamente. Listo. Bueno, yo creo que ya lo último que queda es emplatar. Eh, nuestra proteína de hoy es el pollo, pero esta ensalada se puede acompañar con salmón, con carne, inclusive con camarones. Nosotros Delicioso. en nuestra venta tenemos como las cuatro opciones. Delicioso, entonces ya saben que estamos en el Hard Rock, estamos preparando una deliciosa ensalada César y ya regresamos para que vean la terminación de esta ensalada deliciosa.
Estás viendo a la carta. Seguimos aquí en el Hard Rock y estamos preparando una ensalada que yo creo que todo el mundo en alguna oportunidad la ha probado. Y si no la ha probado, es hora de que la prepare en su casa. Es una ensalada César y para eso nos está acompañando Laura Sánchez del restaurante Hard Rock. Laurita, nos estabas contando que la ensalada la podíamos acompañar con pollito, con camarones, con carne o con salmón. Es una ensalada que es muy fresca, que es muy fácil de hacer. Tenemos eh, primero nuestra lechuga romana cortada en cubos. Lechuga romana, importante que sea con lechuga romana. Sí, esa, o sea, es como lo clásico. ¿Por qué? Porque la lechuga romana le impregna un sabor a la ensalada amarguito, pero a la vez fresco, entonces le hace ca sabor característico. Listo, esa es la de las hojas larguitas. Sí, las hojas que son largas, que es una lechuga más verde, visiblemente es muy bonita, muy llamativa. Listo, acá tenemos más o menos como unas cinco hojas picadas. Sí, aproximadamente. Listo, Laurita. ¿Qué más eh, adelantamos? Lo de los crotones, ¿cierto? Sí, lo de los crotones, que ya estábamos hablando que es un pan molde que se corta y le ponemos un poco de aceite de ajo, perejil, parmesano y lo llevamos al horno sin afán, despacio, una temperatura aproximadamente de 150 por un espacio de 20 a 25 minutos. Listo, es una temperatura baja, pero por un tiempecito larguito. larguito. Y lo vamos moviendo. Y el super aderezo de la ensalada César. Sí, que como tal lo, lo que debe llevar este aderezo sí o sí son anchoas en un medio de mayonesa. Tenemos eh, zumo de limón, pimienta, las anchoas, la mayonesa y un poco de sal. Listo, perfecto. Eh, comercialmente encontramos algunas ensala, eh, aderezos que dicen que es el aderezo de la ensalada César, pero si tenemos la posibilidad, recuerden que nadie va a hacer las cosas como las hacemos nosotros, entonces ya tienen la receta del de aderezo para esta deliciosa ensalada César. Así es. Laurita, ¿hace cuánto estás cocinando? Bueno, yo como tal ya llevo 10 años, inclusive eh, llevo 10 años en Hard Rock. Sí. He tenido, digamos, como muchas etapas acá, me he dedicado como a hacer también reaperturas en otros países. Ay, qué entonces, chévere. Entonces, soy súper enamorada de la marca, súper amante de todos estos lemas y acá vamos. Y entonces me imagino que tienes una visión muy amplia como de toda la gastronomía, porque si has viajado y todo te has empapado mucho como de todos esos... Sí, hay veces creemos que porque jarro es un, un tipo de comida americana, no se enfoca en un gourmet. Y realmente me he enamorado de esta cocina, es porque todo lo hacemos en casa. ¿Y cuál es tu plato preferido de la carta de jarro? Tengo varios. <risa> Tengo cuéntanos, varios, pero cuéntanos. me encanta una pasta que, ahorita, que vamos a hacer otro día. Sí. En otra invitación podemos hacer una pasta. Delicioso. Me encantan las costillas de acá. Son costillas que Es que realmente... casi siempre asociamos el jarro con hamburguesas. Con hamburguesas. Y nos estamos dando cuenta que mira que tienen una carta muy amplia y muy variada. Tenemos ensala... diferentes ensaladas, tenemos diferentes hamburguesas, platos vegetarianos, pastas, ¿Qué tal postres? estamos de postres? Tenemos buena variedad de postres. Listo, recordémosle entonces a los televidentes que de pronto se estén antojando y a esta hora ya les está dando un poquito de ganas de coger ese teléfono y hacer un pedido al Hard Rock, ¿a qué número se pueden comunicar eh, para hacer esos pedidos? Bueno, se pueden comunicar al 408-8397, esas son como nuestra línea donde vamos a atenderlos, eh, de lunes a lunes vamos a estar haciendo domicilio desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Listo, y entre más tiempo programen su, su pedido, mucho mejor. Claro que sí. Listo, Laurita. Eh, comenzamos entonces con la, el, el emplatado de, de nuestra ensalada César. Entonces vamos a tener acá nuestro bola lechuga y le vamos a poner aproximadamente dos cucharadas grandes de nuestro aderezo César. Es un aderezo que no es muy espeso. Le vamos a poner acá mismo un poco de queso parmesano. Se me ocurre incluso, Laurita, que hay personas que en sus casas de pronto juegan con los ingredientes y que sea porque se cuidan o porque quieren de pronto tener otra alternativa o no tienen mayonesa, pueden usar de pronto yogur griego. También. Yogur griego y darle ese saborcito 
de, del aderezo característico, con, igual con las anchoas, el ajito y todo lo que ahorita mencionaste. Sí, ahorita lo que también está en vanguardia es como la comida saludable. Entonces, digamos, esta ensalada sale mucho acá. Es una de las ensaladas más queridas por nuestros clientes. Y es que recordemos que cada vez que vamos a la mesa y nos alimentamos, estamos nutriéndonos. Algunas veces nos preocupamos de pronto por tener suplementos o complementos alimentarios y resulta que todo lo podemos encontrar en nuestro plato. No es necesario recurrir a no ser de que tengamos una prescripción médica, pero encontramos en un plato vitaminas, minerales, proteínas que son suficientes para abastecer nuestras necesidades. Entonces es muy rico que lo hagamos de manera natural. Y sobre todo lo que acá nos gusta es económico. Exactamente, entonces mire, buscamos un plato que sea como un plato sopa, un plato que sea hondo. Hondito. Y ponemos nuestra ensalada, nuestra lechuga. Sí. Y arriba lo ideal acá es poner nuestra proteína de forma sesgada. Así sesgadita para que quede pues como fácil. Ah, qué tan bonito, o sea, hicimos como unos, unas lonjitas. Sí, unas lonjitas, es muy fácil, cogemos nuestro filete de pollo y cortamos diagonal. Con un cuchillo bien afilado. Con un cuchillo bien afilado. Listo. Y lo que vamos a poner por como decoración va a ser nuestros crotones. Nuestros crotones los ponemos aleatoriamente, ponemos un poco más de queso parmesano queso parmesano y todos los quesos madurados que son muy beneficiosos para nuestra salud, para nuestra piel, para nuestro pelo, entonces qué rico poderlos incluir como les decía en nuestra alimentación diaria sin necesidad de recurrir a, a complementos y suplementación que muchas veces creemos que, que la fórmula está en un tarrito y mentira es que está aquí en estos alimentos naturales. Así es. Y en la parte de encima pusimos unas láminas de queso parmesano torta. Es un queso muy madurado que le va a aportar y le va a profundizar más el sabor. Y a ese eh, hicimos unas lajitas. Sí, eh, normalmente lo venden en cuñitas y lo que hacemos es con el pelapapas a sacar las cuñitas muy suavemente. De pronto, Laurita, tú que tienes los guantes, muestra una de las lajitas que sacamos como para que vean... ¿Cómo quedan? Sí, son láminas que realmente deben de quedar delgaditas. Este queso tiene mucho sabor. Entonces le va a aportar ese toque, inclusive un poco crunch. Muy fuerte. Y fuerte, le va a resaltar mucho el sabor. Delicioso, Laurita. ¿Con qué podemos acompañar este plato de pronto para la hora del almuerzo? O si es un algo, porque vemos que es muy ligera. Pues mira, ese, ese plato lo ideal es acompañarlo con un buen vino tinto porque nos ayuda a limpiar un poco y nos sirve como para refrescar y que sea un plato fuerte como tal. Yo creo que debe maridar muy bien el sabor de ese queso maduro con ese vino tinto sí. que nos propones. Sí, que haga una buena combinación. Muchísimas gracias por este plato tan delicioso que nos acabas de preparar. Si ustedes se perdieron algo de esta deliciosa preparación que nos tiene hoy el Hard Rock, Pueden ver la señal de www.telemedellin.tv y en el micrositio de A la Carta pueden ver esta y las demás recetas que hemos preparado para que se animen y realicen sus propias versiones. Recuerden que nos pueden etiquetar con el hashtag A la Carta en nuestras redes sociales y si quieren que visitemos su restaurante nos pueden extender la invitación a través de mensaje directo. Yo me quedo entonces probando esta delicia de ensalada César y nosotros nos vemos muy pronto. Coman delicioso, consientan a su familia y recuerden que tenemos una cita diario aquí en A la Carta. Muchísimas gracias. Chao, chao.